ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா நான் நம்ம இப்போ என்ன பார்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அனாலிசிஸ் பார்ட் ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சு அனாலிசிஸ்க்கு வந்துட்டோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இது வந்து மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அல்லது மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த என்டையர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் சீரீஸ் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய என்டையரையும் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேல்யூ அதுதான் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அந்த மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் அஞ்சு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து அரித்மெட்டிக் மீன் ஆர் சிம்பிளி மீன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது மோட் மூணாவது வந்து ரெண்டாவது மீடியன் மூணாவது மோட் நாலாவது ஜாமெட்ரிக் மீன் அண்டு ஹார்மானிக் மீன் இதில் முதலாக வரக்கூடியது அரித்மெட்டிக் மீன் ஆர் சிம்பிளி மீன் மீனுங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் த கிவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் சீரீஸ் ஆர் டேட்டா அதை தான் ஆவரேஜ்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து முதல் நம்ம பிஃபோர் கோயிங் டு த ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது எக்ஸாக்டாக நம்ம போய் அப்ளை பண்ணதுக்கு முன்னால் நம்ம வச்சுருக்கிற டேட்டா வந்து எந்த வகையானது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல க சரி பண்ணிக்கணும் அதாவது எந்த டேட்டாவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை பார்க்கணும் ஏன்னா மூணு வகையான டேட்டா இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் முதல்ல இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன்ஸ்னால் என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் டிஸ்கிரீட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் கண்டினியூஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஃபார்முலா வேரி ஆகும் ஸோ அதை முதல்ல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ முதல்ல நம்ம இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்குள்ளே ஃபார்முலா தான் பார்க்க போகிறோம் இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து அக் நம்ம யூஸ்வலாக எக்ஸுங்கிறத வேரியபிள்னு வச்சுருக்கிறதுனால அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் பார் அதை தான் வந்து சிம்பிள் இது கடைசி வரைக்கும் இதே தான் மெயின்டைன் ஆகும் சம்மேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் இங்கே சம்மேஷன் எக்ஸுங்கிறது சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்ஸ் தட் இஸ் சம் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் டிவைடட் பை என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த நம்பர் ஸோ இதால் டிவைட் பண்ணினாலே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸ்னுடைய நம்ம ச மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கிளாஸ் மார்க்ஸ்னுடைய மீன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கிளாஸ்னுடைய மொத்த நபர்களினுடைய அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டினுடைய மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கிளாஸ்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பரால் வகுத்தோன்னாக்கா கிடைக்கிறது தான் வந்து அந்த மீன் ஃபார் தட் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் இது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் எப்படி போடுறோன்னு பாருங்கள் ஃபைண்ட் மீன் ஆஃப் த மார்க்ஸ் த ப்ராப்ளம் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்னுடைய மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சம்மேஷன் எக்ஸ் நம்ம ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் இங்கே சம்மேஷன் எக்ஸுங்கிறது இந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டி வர்ற டோட்டல் அதை கூட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ வருது நமக்கு வந்து இரநூத்தி எழுபது வருது டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஸோ இதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ யுவர் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபார் திஸ் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போடுறது வந்து டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்க்கு எப்படி அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்கிரீட்டுங்கிறது நம்ம எக்ஸும் எஃப்ஓ ரெண்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம்னு த ஃபார்முலா இஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் என் இங்கே கேபிட்டல் என்னுங்கிறது சம் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் கூட்டி வரக்கூடிய டோட்டல் இந்த சம்மேஷன் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது எஃப்ஐயும் ஃப்ரீக்வன்சியும் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்னுடைய டோட்டல் அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்கிரீட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபைண்ட் மீன் வேஜஸ் இங்கே வந்து டிஸ்கிரீட்டுக்கு எக்ஸும் இருக்கும் எஃப்ஓ இருக்கும் ஸோ வேஜஸ் வந்து இன் ருபீஸ் கொடுத்துருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ வேஜஸ்ங்கிறது உங்கள் எக்ஸு அந்த எக்ஸ் காலத்தில் எடுத்துக்கணும் எஃப் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ நமக்கு ஃபார்முலாவில் என்ன வேணும் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் பை கேபிட்டல் என் ஸோ சம்மேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா எஃப் காலத்தையும் எக்ஸ் காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃபெக்ட்ஸ்னு ஒரு காலம் ஓப
கேபிட்டல் என் ஸோ இந்த ரெண்டும் கண்டுபிடிச்ச உடனே ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்கள் கையில் கட்டாயம் ஒரு கேல்குலேட்டர் இருக்கணும் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டர் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ செவன் செவன் தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ ஃபார் கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் கண்டினியூஸ் டிஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ரெண்டும் இருக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறோம் அப்போ வந்து ரெண்டு வகையான ஃபார்முலா அங்கே இருக்குது ஒன்று வந்து ஷா ஷா டைரெக்டாக போடுறது தட் இஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எஃப்எம் பை கேபிட்டல் என் இங்கே கேபிட்டல் என் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி சேம் இதே தான் இங்கே எம்ங்கிறது மிட் பாயிண்ட்ஸு இன்னொன்று ஷார்ட்கட் மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது பெரிய நம்பர் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப பெரிய கேல்குலேஷனாக இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்குது அந்த ஃபார்முலா இது தான் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சம்மேஷன் எஃப்டி பை என் இன்டு சி இந்த சம்மேஷன் எஃப்டிக்கு மட்டும்தான் டினாமினேட்டர் என் எழுத்துறக்கூடாது ஏழுலேருந்து எழுத்துறக்கூடாது தப்பாயிரும் சம்மேஷன் எஃப்டி பை என் இன்டு சி இங்கே டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை சி எம்ங்கிறது மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் சிங்கிறது கிளாஸ் இன்டர்வல்னுடைய வித்து கிளாஸ் வித்து ஏங்கிறது ஒரு அசியூம்டு மீன் ஏங்கிறது ஒரு அசியூம்டு மீன் அது வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் மீன் எம்மில் ஒரு நம்பரை நம்ம ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம முதல்ல இந்த டிவியேஷன்ஸ் டியை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் இப்போ கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் மூலிமா எப்படி அந்த போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பார் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்ட்டு நான் வந்து இங்கே ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் கேல்குலேஷன் வந்து சின்னதாக டக்குன்னு முடியிற மாதிரி இருக்கும் பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டைரக்ட் மெத்தட் விட இந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் கேல்குலேட் அரித்தமெட்டிக் மீன் கொடுத்து மார்க்ஸு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல்லையும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கு இப்போ நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் மிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படியே வச்சுக்காம அதனோட மிட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க தெரியும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளாஸினுடைய மிட் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இப்போ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் எழுதியிருக்கேன் இப்போ எஃப்ஐயும் எஃப்க்கு அப்புறம் நம்ம டி கண்டுபிடிக்கணும் டிங்கிறது எம் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை சி ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான் டி ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஏ ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்கேன் டிவைடட் பை சி எம்ங்கிறது மிட் பாயிண்ட்ஸு ஏங்கிறது அசியூம்டு மீன் நான் இங்கே வந்து அசியூம்டு மீனாக ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை எடுத்துக்கிறேன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எடுக்கிறீங்க நடுவில் எங்கேயாவது எடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கேட்கலாம் நடுவில் வேறு எங்கே வேணாலும் எடுக்கலாம் பட் என்ன ஆகுனா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தோன்னா மின் பின்னால் உள்ளதெல்லாம் கழிக்கும்போது நெகட்டிவில் வரும் இங்கே கீழே பாசிட்டிவில் வரும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சைனை விட்டுட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளமே தப்பாயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆகும் டி எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எம் ஃபஸ்ட் எம் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதனோட ஏவும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சி வந்து டென் எல்லா கிளாஸ் வித்தும் டென் ஸோ ஜீரோ டிவைடட் பை டென் ஜீரோ ரெண்டாவது வேல்யூ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன டென் இருக்கும் டிவைடட் பை டென் ஈக்குவல் டு ஒன் டென் பை டென் ஒன்னுன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி மூணாவது வேல்யூ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இருக்கும் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டென் டூன்னு வரும் ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவாக வரும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கேல்குலேஷன்ஸு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸாக வரும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப்க்கு நம்மக்கிட்ட இருக்குது எஃப் இன்ட்டு டி ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு ஒன் எயிட் டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவ
நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதை கண்டினியூஸாக மாற்றிட்டு தான் ப்ராப்ளம் போடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ கண்டினியூஸாக மாற்றுறக்கு என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஒரு கிளாஸினுடைய அதாவது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸினுடைய லோயர் லிமிட் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸினுடைய அப்பர் லிமிட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளாஸுக்கும் பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த லோயர் லிமிட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் அண்ட் த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ஐ மீன் லோயர் லிமிட் ஆஃப் த செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இங்கே தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் ஒன்று எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன்று அந்த ஒன்றுங்கிறத நீங்கள் ரெண்டாவது வகுத்தீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவுங்கிறத எல்லா லோயர் லிமிட்ஸ்லேருந்தும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எல்லா லோயர் லிமிட்ஸ்லேருந்தும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதெல்லாம் தான் இப்போ லோயர் லிமிட்டாக மாறப்போகுது அட்ஜஸ்டட் லோயர் லிமிட்ஸ் அப்புறம் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் புது அட்ஜஸ்ட் பண்ண லோயர் லிமிட்ஸ் இப்போ அப்பர் லிமிட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னா எல்லா அப்பர் லிமிட்ஸோட அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற குவான்டிட்டியை ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்னாகும் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அப்பர் லிமிட்ஸு ஸோ எல்லா லோயர் லிமிட்ஸ்லேருந்தும் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை கழித்து போடணும் அதே சமயத்தில் சைமல்டேனியஸாக எல்லா அப்பர் லிமிட்ஸோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆயிரும் உங்களுடைய அட்ஜஸ்டட் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அது கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸாக கிடைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்துச்சு இப்போ கண்டினியூஸாக மாறிடுச்சு ஃப்ரீக்வென்சியை தொடவே வேண்டாம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் எஃப் அப்படியே இருக்கும் இப்போ மிட் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவில் வகுத்திங்கன்னா அதாவது அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் லோயர் லிமிட் டிவைடட் பை டூ பண்ணினீங்கன்னா கரெக்டாக நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்கள் மிட் பாயிண்ட்ஸ் மிட் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் டி எப்பவும் போல் டி கண்டுபிடிக்கணும் எம் மைனஸ் ஏ பை சி எம்ங்கிறத நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிறத அசியூம்டு மீனை நான் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவே வச்சுக்கிறேன் எம்மனுடைய முதல் வேல்யூவை வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸாக வரும் டி எல்லாமே பாசிட்டிவாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சி வந்து இங்கே கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து விட்டு விட்டு எவ்வளவு இருக்குது ட்வெண்ட்டி இருக்குது சி வந்து ட்வெண்ட்டி ஒரு கிளாஸில் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எல்லா கிளாஸையும் பண்ணி பாருங்கள் இருபது தான் வரும் ஸோ சி வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ எம் மைனஸ் ஏ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஜீரோ ரெண்டாவதில் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஸோ அது வந்து ஒன்னுன்னு வந்துடும் ட்வெண்ட்டி டிவைட் பை ட்வெண்ட்டி ஒன்னுன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுவும் வந்து ட்வெண்ட்டி த பை டுவெண்ட்டி அப்படி வரும் ஒன்று ஒன்றுமே டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ டி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எஃப்ஐயும் டிஐயும் எப்பவும் போல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எஃப் இங்கே இருக்குது டி இங்கே இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் யூ ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் சம்மேஷன் எஃப்டி எஃப்டி எல்லாத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடியது சம்மேஷன் எஃப்டி ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடியது என் ஸோ யூ சப்ஸ்டியூட் இந்த ஃபார்முலா ஏங்கிறத நம்ம நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் சம்மேஷன் எஃப்டி டூ நாட் ஒன் என் வந்து நைன்டி சி வந்து ட்வெண்ட்டி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணினதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் கணக்கே போடணும் இன்னும்